மெட்ரிக் 6212 contact 9344567484 for online admission log on to www.kurunjischoolnkl.in next example 9.52 இப்ப இந்த சம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சில சம்ஸ் எப்படி வரும்னா இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி இருந்து இப்ப x axis வச்சு இப்ப above x axis இல்ல below x axis இல்ல அந்த எலிப்ஸ் parabola சம் அந்த ரெண்டு சம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சம்ல பாத்தீங்க அப்படினா அந்த ஃபுல்லாகவே அதாவது அபவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு குவாடண்டை வச்சு ரிமைனிங் ஃபோர் பார்ட்ஸும் நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா இன் ஃபஸ்ட் குவாடன் அப்போ அப் அப்போயும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அபவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் தான் பேரபாலானே பார்த்தோம் இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற பிட் லிமிட்ஸுக்கு பிட்வீனில் என்னவாகணும் அந்த கேர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணும் அப்போ அந்த ரெண்டு லிமிட்டுக்கு பிட்வீனில் என்னவாகும் அந்த கேர் வந்து டூ பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி வரும் இப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவோம் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை ஒய் டி எக்ஸ்ன்னு போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது நம்ம டேரெக்டாக அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இந்த ஜீரோவுக்கும் டூ பைக்கும் பிட்வீனில் அந்த கேர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸை வேறு ஏதாவது இடத்துல கட் பண்ணுதா அப்போ எப்படி மிஸ் நம்ம முன்னாடி இதெல்லாம் செக் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் கட் பண்ணுனாவே ஒய்க்கு ஜீரோன்னு கொடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ ஒய்க்கு ஜீரோன்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒய்க்கு ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது அப்போ சைன் எக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு ஜீரோனா சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பைன் வரும் அதாவது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டூ பை இந்த மாதிரி வருமா அப்போ பைங்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கும் டூ பைக்கும் பிட்வீனில் இருக்கும் அப்போ அந்த பைங்கிற வேல்யூவில் அந்த கேர்வ் என்னவாகும் நமக்கு டூ பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்போ அந்த கிவன் கேர்வில் ஒய்க்கு ஜீரோன்னு கொடுத்து பார்த்தோன்னாவே அந்த கொடுத்துருக்க ரிமிட்ஸ்க்கு பிட்வீனில் எந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ்லையாவது இந்த கேர்வ் கட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஏற்கனவே அந்த ஏரியா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கும்போதே அபவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ ஏரியா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம அப்போ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணுதா டூ ஆர் த்ரீ ஏரியாஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுதா இல்லை அப்படியே வருதான்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த சைன் எக்ஸ் கிவன் கேர்வில் ஒய்க்கு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணுதுனாவே அங்கே ஒய் வேல்யூ நமக்கு என்ன ஜீரோ அப்போ கிவன் கேர்வில் ஒய்க்கு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வர எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிவன் லிமிட்ஸ்க்கு பிட்வீனில் இருந்தா அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் இப்போ கிவன் கேர்வ் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இப்போ ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுங்க அப்போ என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோட எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு என் பை சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை இது படிச்சிருப்போம் இப்போ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை அந்த வேல்யூஸ்க்கு எல்லாமே நமக்கு என்ன வரும் சைனில் வந்து ஜீரோ தான் வரும் அதனால தான் என் பை என் பிலாங்ஸ் டு இசட்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்கு அவ்வளோ வேல்யூஸும் இங்கே தேவையில்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிற லிமிட் என்ன ஜீரோ டு டூ பை அப்போ இந்த வேல்யூஸில் ஜீரோக்கும் டூ பைக்கும் பிட்வீனில் வர க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்லாம் தெரியும் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த என் பாயிண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிப்பேன் அப்போ ஜீரோக்கும் டூ பைக்கும் பிட்வீனில் வர வேல்யூஸ் இதில் என்னென்னு பார்க்குறேன் அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வராது அப்போ ஒன்று என் என்னுக்கு ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோ இன்ட்டு பை ஜீரோ வரும் ஒன் கொடுக்கும்போது பை வரும் டூ கொடுக்கும்போது டூ பை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை வரும் த்ரீ பை அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன டூ பையை விட அதிகமாக போயிடும் அதே போல் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ நெகட்டிவ் வராது அப்போ ஜீரோவுக்கும் டூ பைக்கும் பிட்வீனில் வர வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸை கட் பண்ணுற வேல்யூஸ் என்னென்னா ஜீரோ பை டூ பை இதில் ஜீரோ அண்ட் டூ பைங்கிறது என் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ இதில் பையிங்கிற வேல்யூஸில் தான் என்னவாகும் இந்த கேர் வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கும் பிட்வீனில் கட் பண்ணிவிட்டு போகும்னு சொல்கிறோம் புரியுது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டூ பை இப்போ நமக்கு இதாக ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸோட கேவ் எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பை டூ பை இதில் ஜீரோ அண்ட் டூ பை என் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ பையிங்கிறத மிடில் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் டயக்ராம் கண்டி
ஜீரோ டு பை பை டூங்கிறது ஃபஸ்ட் குவாடன் பை பை டூங்கிறது பைங்கிறது நமக்கு செகண்ட் குவாடன் ரெண்டுலேயுமே சைன் நமக்கு என்னது பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் அப்படிங்கும் போது ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் குவாடனில் வந்துடும் என்னோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ ஜீரோ டு பை பை டூ வரைக்கும் என்னவாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்புறம் பை பைட்லேருந்து பை வரைக்கும் என்னவாகும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அடுத்து பை பை டூ டூ பை பார்த்தோன்னா பை பை டூ 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 பை அப்படிங்கும் போது என்னது ஒன் எயிட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் அப்போ தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த் குவாடன் தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த் குவாடனில் சைன் நமக்கு என்னது நெகட்டிவ் அதனால் என்ன வந்துடும் நமக்கு கீழே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்ங்கிறது கீழே தான் வந்துடும் அப்போ கீழே வந்துடும் புரியுதா அப்போ ஜீரோ டு பையில் பாசிட்டிவ் பை டு டூ பையில் நெகட்டிவ் அப்போ இதான் சைனெக்ஸோட கிராஃப் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துக்கோ அப்போ ஜீரோ டு பையில் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு மேலே வரும் பை டு டூ பையில் ஒய் ஆக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு மேலே வரும் பை டு டூ பையில் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு கீழே வந்துடும் சரியா இப்போ நம்ம ஜீரோ டு பை வரைக்கும் இருக்கிற பாட்டை ஏ ஒன்றுனும் பை டூ பை டூ பை வரைக்கும் இருக்கிற பாட்டை என்ன பண்ணுறேன் ஏ டூன்னு ஸ்பிரிட் பண்ணிக்கிறோம் பட் நமக்கு ரெக்கையோட ஏரியா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஜீரோ டு டூ பை வரைக்கும் அப்போ ஜீரோ டு டூ பையில் பிட்வீன் என்னவாகுது இந்த கோ பையில் கட் ஆகிறதுனால இந்த ஜீரோ டு டூ பைங்கிற ஏரியா வந்து உனக்கு டூ பார்ட்ஸாக ஸ்பிரிட் ஆகி வரும் ஒன்று ஏ ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொன்று ஏ டூ ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன இன்டகரல் ஜீரோ டு பை அபவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ இன்டகரல் ஜீரோ டு பை ஒய் டிஎக்ஸ் அது அட் ஈஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு பை சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து பை டு டூ பை என்ன வரும் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ என்ன வந்துடும் இன்டகரல் பை டு டூ பை மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு வரும் அந்த டிஸ் மைனஸ் ஐன் டிஎக்ஸ்னு போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் நமக்கு இப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறதுனா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இந்த ரெண்டு பாட்டை ஆட் பண்ணுறதா நமக்கு ரெக்கியூட் ஏரியா அந்த ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற ரீஜினே ஆட் பண்ணி எடுக்கிறதா நமக்கு ரெக்கியூட் ஏரியா அப்போ ஏரியா ஏஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்கள் இந்த பாட் அப்போ ஜீரோ டு பை இல்லையா அப்படி அபவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ என்ன ஒரு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை ஒய் டிஎக்ஸ்னு வருமா ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ பை டு டூ பை அப்போ இன்டகரல் பை டு டூ டூ பை பிலோ எக்ஸ் ஆக்ஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு கிடச்சிரும் அப்போ இன்டகரல் ஜீரோ டு பை ஒய்ங்கிறது நமக்கு என்னங்க சைன் எக்ஸ் அப்போ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா அந்த மாதிரி மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன போட்டுக்கிற மைனஸ் இன்டகரல் பை டு டூ பை ஒய்ங்கிறது நமக்கு என்ன சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இன்டகரல் பண்ண நமக்கு என்னது மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ஒரு இன்டகிரேஷன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் லிமிட் என்ன ஜீரோ டு பை மைனஸ் அகிரின் இன்டகரல் சைன் எக்ஸ் அப்போ இன்டகரல் சைன் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் லிமிட் என்ன பாருங்கள் பை டு டூ பை லிமிட் என்ன பை டு டூ பை அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை இன்டகரல் பண்ணுறது மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் லிமிட் ஜீரோ டு பை மைனஸ் இன்டகரல் சைன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் லிமிட் பை டு டூ பை இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அதே போல் மைனஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுறோம் அப்போ இருக்கு இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடு இந்த மைனஸை தான் நம்ம இங்கே அவுட் சைடு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அவுட் சைடு போட்டாச்சு இல்லையா அப்போ காஸ் எக்ஸ்க்கு மட்டும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வந்து காஸ் பை காஸ் பையோட வேல்யூ தெரியும் மைனஸ் ஒன் அதாவது நம்ம காஸ் என் பை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னன்னு பார்த்துருப்போம் அதில் ஆட் நம்பராக வரப்ப ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் வரும் ஈவன் நம்பராக வரப்ப ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அடுத்து லோயர் லிமிட் மைனஸ் காஸ் ஜீரோவா காஸ் ஜீரோ வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ மைனஸ் காஸ் ஜீரோனால மைனஸ் ஒன் ஒரு இந்த மைனஸ் அவுட் சைடு போட்டுட்டீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த மைனஸ் அவுட் சைடு வருது அப்பர் லிமிட் காஸ் பை மைனஸ் காஸ் ஜீரோ காஸ் பை மைனஸ் காஸ் ஜீரோ காஸ் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஓகேவா அடுத்து இந்த மைனஸே அவுட் சைடு கொண்டு வந்து அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் அப்பர் லிமிட் காஸ் டூ பை மைனஸ் காஸ் பைன்னு வருமா காஸ் டூ பை மைனஸ் காஸ் பை காஸ் டூ பையோட வேல்யூ என்ன ப்ளஸ் ஒன் இப்போ தான் சொன்னேன் ஈவன் நம்பர் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ காஸ் டூ பையோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் காஸ் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு லோயர் லிமிட்டுக்கு ஒரு மைனஸ் போடுறோம் காஸ் பையோட வேல்யூ ஒரு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன வேடு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் அப்ளை
இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னா நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட்டு காஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டா கூட ஒய்க்கு ஜீரோ போடும்போது காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ காசு நமக்கு எப்போ ஜீரோ ஆகும் நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ நைன்ட்டி டிகிரிங்கும் போது ஜீரோவுக்கும் பைக்கும் பிட்மீனில் வருது இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கேவு நமக்கு என்ன ஆகும் டூ பார்ட்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஆனால் இங்கே மாடலஸ்ங்கிறதுனால கேவ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ கிவன் கேவ் நமக்கு என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது எப்போ ஜீரோ ஆகுதோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் எக்ஸ்னும் அடுத்து ஜீரோவாக இருக்குது ரைட் சைடு வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட் வச்சு தான் ஸ்பிட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு காஸ் வந்து எப்போ நமக்கு ஜீரோ ஆகும் நைன்ட்டி டிகிரி போடும்போது ஜீரோ ஆகும் இல்லையா அப்போ ஜீரோ டு நைன்ட்டி டிகிரி இல்லை இது பாசிட்டிவ் ஏன்னா ஜீரோவுக்கு நைன்ட்டிங் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்னது ஃபஸ்ட் குவார்டர் ஃபஸ்ட் குவார்டர் நமக்கு என்னது காசு வந்து பாசிட்டிவ் நீ எப்படி வேணுமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மாடலஸ் எடுக்கும்போது பாருங்கள் ஜீரோ டு பை பைட்டில் பாசிட்டிவ்னால மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு பாசிட்டிவ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பை பை டூ டு பை அப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்னவாகும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வருமா ஏன்னா இது செகண்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டரில் காஸ் நமக்கு நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ ஜீரோ டு பை பை டூவில் மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து நம்ம காஸ் எக்ஸ் வரும் பை பை டூ டு பையில் மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கிடச்சிடும் அப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த ஏரியா எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து ஆல்ரெடி காஸ் எக்ஸ்க்கு பார்த்த டயக்ராம் நம்ம இது ஜீரோ இது ஒய் ஆக்சஸில் ஒன்று அப்போ என்ன ஆகும் காஸ் ஜீரோ வேல்யூ ஒன்றுல இது இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி பை பை டூவில் ஜீரோ ஆகும் திரும்ப பை பை டூவில் ஜீரோனால இந்த இந்த மாதிரி ஒரு காஸ் எக்ஸோட கவு நம்ம கொடுத்துருக்குற லிமிட் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் அதில் பை பை டூ வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் இப்போ இந்த பார்ட் மட்டும் வருமா இது இந்த நம்ம கீழே போட்டிருக்க டயக்ராம் என்ன ஒய் கொல்ட்டு காஸ் எக்ஸோட டயக்ராம் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஒய் கொல்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் அப்போ ஜீரோ டு பை பை டூவில் நமக்கு என்ன வரும் பாசிட்டிவ் அடுத்து பை பை டூ டு பை எடுக்கிறோம் பை பை டூ டு பை அப்படிங்கும்போது ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இது மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இல்லையா அப்போ மாடலஸ் போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன ஒரு ஜீரோ டு பை பை டூலையும் பாசிட்டிவ் கவு தான் பை பை டூ டு பைலையும் நமக்கு என்ன வந்துடும் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் கவு தான் கிடைக்கும் புரியுது இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கனால நம்ம கீழே ட்ராப் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம காஸ் எக்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற டேம் அதாவது காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலாக ஜீரோ டு பை பை டூவில் பாசிட்டிவ் அடுத்தது பை பை டூ டு பைவில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே கொடுத்துக்கு நமக்கு என்னது மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் அப்போ எல்லா பார்ட்லையுமே நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் புரியுதா அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் ஜீரோ டு பை பை டூவில் அடுத்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் பை பை டூ டு பைவில் ஜென்ரலாக அப்போ ரெக்கியூட் ஏரியா நமக்கு என்ன வந்துடும் இதில் இந்த பார்ட் ஏ ஒன் இந்த பார்ட் நமக்கு ஏ டூ ஏன்னா இது 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 ஜென்ரலாகவே பாசிட்டிவ் இது ஆக்சுவலாக நெகட்டிவ் வரும் இதில் மாடலஸ்னால இதுவும் பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான் அப்போ ரெக்கியூட் ஏரியா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஆ அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் இன்டர்கல் டோட்டல் லிமிட் என்ன ஜீரோ டு பை ஒய் டிஎக்ஸ்னு வரும் அப்போ இதில் பாருங்கள் ஜீரோ டு பை அப்போ ஜீரோ டு பை ஜீரோ டு பை பை அப்படிங்கிறது எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஜீரோ டு பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை டூ டு பைன்னு வருமா ஜீரோ டு பை பை டூ இதான் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பை பை டூ டு பை வந்து நமக்கு என்னது ஏ டூ அப்போ ஜீரோ டு பை என்ன வந்துடும் இதுவும் அபவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ ஒய் டிஎக்ஸ் அதாவது தட் இஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் பை பை டூ டு பை இதுவும் ஒய் டிஎக்ஸ் தான் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு என்ன பாருங்கள் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ பை டூ பை பை டூ டு பைல என்ன வந்துடும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வருமா இது இன்டகரல் பண்ணுங்கள் காஸ் எக்ஸ் இன்டகரல் பண்ண என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் லிமிட் என்ன ஜீரோ டு பை பை டூ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அகைன் காஸ் எக்ஸ் ரெண்டகரேஷன் சைன் எக்ஸ் லிமிட் என்ன பை பை டூ டு பை இப்போ நான் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் சைன் பை பை டூ மைனஸ் சைன் ஜீரோவா சைன் பை பை டூ வேல்யூ என்ன ஒன் மைனஸ் சைன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணால் சைன் பை மைனஸ் சைன் பை பை டூனு வருமா சைன் பையோட வேல்யூ ஜீரோ சைன் பை பை டூ ஒன் மைனஸ்
இல்லை இதில் வந்து அந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் ஆகுமாங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா தெரியும் இல்லையா இப்போ ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா நமக்கு என்ன விரும்புறாங்க த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் நினைக்க கிடைக்கும் அதாவது ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு கிடைக்குமா அப்போ கண்டிப்பாக மைனஸ் டூங்கிற பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸை கட் பண்ணும் மைனஸ் டூங்கிறது கிவன் லிமிட்டுக்கு பிட்வீனில் வருது இல்லையா ஏன்னா மைனஸ் டூங்கிறது மைனஸ் த்ரீக்கும் ஒன்றுக்கும் பிட்வீனில் வரும் அதனால் கண்டிப்பாக இது என்ன ஆகும் டூ பார்ட்ஸ் தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகி வருங்கிறது நீ கொஸ்டின் வச்சே ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போகிறோன்னு பாருங்கள் கிவன் லைன் என்ன த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு எப்போவுமே எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு கொடுத்துட்டா ஃபார்முலா ஒய் டிஎக்ஸ் இல்லையா அப்போ ஒயை வந்து லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொண்டு வந்து எழுதிக்கோ அப்போ என்ன ஒரு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா டூ ஒய் ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ ப்ளஸ் டூ ஒய் வருமா அப்போ டூ அப்போ என்ன வந்துட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்கு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்னு கிடைக்கும் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் என்ன வந்துடும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூனு வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ நீங்கள் த்ரீயே காமன் எடுத்துலதுனால எழுதிக்கலாம் இல்லை அப்புறமா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது போகிறதுனால போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்படி காமன் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த லைனை வந்து நம்ம நார்மலாக போட்ட மாதிரி டேபிளெலாம் போட தேவையில்லை என்னென்னா இந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சஸை ஒய் ஆக்சஸை எங்கே கட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சாவே அந்த லைன் நம்ம டேரக்டாக ட்ரா பண்ணிடலாம் இல்லையா அப்போ ஒய் ஆக்சஸை கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுக்கணும் எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணுறதுக்கு ஒய்க்கு ஜீரோன்னு கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுங்க அப்போ கிவன் கவில் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு இதில் கொடுத்து பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூன்னு வருமா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூ என்னது த்ரீ அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஒய் என்ன கிடைக்கிது த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு என்ன மீனிங் அது ஒய் ஆக்சஸை கட் பண்ணும் அப்போ ஒய் ஆக்சஸை கட் பண்ணுற பாயிண்ட் நமக்கு என்ன ஜீரோ கமா த்ரீ அடுத்து ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணுற தெரியுமா ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுங்க அப்போ ஒய்க்கு ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா அப்போ தான் சொன்னேன் ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூவா அப்போ என்னது மைன எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ ஒய்க்கு ஜீரோ அப்போ மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ அப்போ இந்த லைன் என்னவாகும் நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸை மைனஸ் டூ கமா ஜீரோலையும் ஒய் ஆக்சஸை ஜீரோ கமா த்ரீலையும் கட் பண்ணும் அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இந்த லைனை ட்ரா பண்ணிடலாமா பாருங்கள் கேவ் பாருங்கள் அந்த கிராஃப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோ இது ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து நமக்கு ஆரிஜின் அப்போ என்ன பண்ணுற பாருங்கள் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணாதானே அது எந்த இடத்துல கட் பண்ணுதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதை வச்சு தான் நம்ம டூ பார்ட்ஸாக ஏரியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுவோம் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த கேவ் வந்து ஜீரோ கமா த்ரீலையும் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோலையும் கட் பண்ணுன்னு பார்க்குறோமா அதனால் என்ன பண்ணுறா ஏன்னா இப்படி ட்ரா பண்ணால் வராது ஏன்னா அது அப்போ த்ரீ கமா ஜீரோலையும் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோலையும் கட் பண்ணால் அப்போ இந்த சைடு தான் ட்ரா பண்ணணும் அப்போ த்ரீ கமா ஜீரோங்கிறது இந்த லைனா இந்த பாயிண்ட்டு இது மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ ஓகேவா அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒரு ஒன் டூ வரைக்கும் போட்டுக்கோ ஒய் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ கண்டிப்பாக மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் வேணும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் ஒய் ஆக்சஸ் பாருங்கள் என்னது த்ரீ வேணும் அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கிறோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மைன ஒய் ஆக்சஸ் நமக்கு ஒரு மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா போதும் அப்போ இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுற பாருங்கள் அந்த லைனை வந்து ஜீரோ கமா த்ரீலையும் ஜீரோ கமா த்ரீ மீன்ஸ் என்ன ஒய் ஆக்சஸை த்ரீங்கிற பாயிண்ட்லையும் அடுத்து வந்து மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ மீன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸாக மைனஸ் டூங்கிற பாயிண்டில் இந்த லைன் வந்து கட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் இந்த லைனை கட் இந்த பாயிண்ட்டை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோ த்ரீ கமா ஜீரோலையும் இங்கே என்னது ஜீரோ சாரி ஜீரோ கமா த்ரீலையும் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோலையும் இந்த கேவ் வந்து இந்த லைன் வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு
மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன்னில் வந்து அபவ் எக்ஸ் ஆகுது அதனால் இங்கே மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணி நமக்கு ரெக்யூட் ஏரியா கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ தேர் ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் மைனஸ் அவுட் சைட் போட்டுக்கலாமா அப்போ ஏரியா பாருங்கள் ஏஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ ஒய்ங்கிறது என்ன பாரு நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெகரல் மைனஸ் டூ டூ ஒன் ஒய் என்ன த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வருமா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு த்ரீயை காமன் எடுத்துருங்க ஏன்னா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பேர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது அது த்ரீயால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீயை காமன் எடுத்துட்டு அங்கே என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்டெகரல் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வருமா ப்ளஸ் அதே போல் இதுலேருந்து ஒரு த்ரீயை காமன் எடுத்துகிட்டு இந்த டிவைட் பை டூவே அவுட் சைட் எடுத்துருங்க அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இன்டெகரல் மைனஸ் டூ டூ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இன்டெகரல் பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்டெகரல் பண்ண இன்டெகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வருமா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் என்ன வந்துடும் டூ எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ எக்ஸை இன்டெகரல் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இன்டெகரல் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன வந்துடும் டூ எக்ஸ் லிமிட் என்ன மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு அதே போல் இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்ன வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் இன்டெகரல் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன வந்துடும் டூ எக்ஸ் வந்துடும் இங்கே லிமிட் என்ன மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் டூ இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் போடுங்க மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ண வந்துடும் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பை டூ இங்கே எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ போட்டால் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சுதான் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஃபோருங்கிறது அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறது மைனஸ் ஆஃப் லோயர் லிமிட் அப்போ லோயர் லிமிட் என்ன மைனஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸுக்கு மைனஸ் த்ரீ போடுங்க மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ண வந்துடும் நைன் அப்போ மைனஸ்ங்கிறது லோயர் லிமிட் போட்ட நோட்டேஷன் மைனஸ் ஆஃப் நைன் பை டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ போட்டால் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ என்ன வந்துடும் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் டூ அவரா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸில் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுறோம் அப்பர் லிமிட் என்ன ஒன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் லோயர் லிமிட் மைனஸ் டூ போடுங்க அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ண வந்துடும் ஃபோர் வருமா அப்போ மைனஸ் லோயர் லிமிட் மை போடும்போது ஒரு மைனஸ் போடும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் பை டூ இங்கே மைனஸ் டூ போடும்போது டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் நைன் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்பார் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ என்ன நமக்கு டூ ஃபோர் பை டூ டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இதில் வந்துடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை டூ நமக்கு என்ன வரும் டூவா டூ மைனஸ் ஃபோர் என்ன மைனஸ் டூ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் டூன் ஆகிடும் புரியுதா பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒரு மைனஸ் டூவா இப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன வந்துடும் ஃபோர்னு கிடச்சிடும் ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் டூ என்ன வந்துடும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இதில் எல்சியம்
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்ஸ் எங்கே மீட் பண்ணுது ஒய் ஆக்சஸ் எங்கே மீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கோ எக்ஸ் ஆக்ஸை மீட் பண்ணுதுன்னா ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுக்கணும் ஒய் ஆக்சஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுக்குறேன் அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தா நமக்கு என்ன பாயிண்ட் கிடைக்கிது ஜீரோ கமா த்ரீ ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸ் எங்கே மீட் பண்ணும் நமக்கு மைனஸ் டூ கமா ஜீரோலையும் ஒய் ஆக்சஸை ஜீரோ கமா த்ரீலையும் மீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி மீட் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனை ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு கிவன் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் அப்போ மைனஸ் டூங்கிற பிட்வீனில் அந்த பாயிண்ட்டை கட் பண்ணுறதுனால ஏரியா டூ பார்ட்ஸாக ஸ்பிரிட் ஆகும் ஒன்று ஏ ஒன் இன்னொன்று ஏ டூ அப்போ ஏ ஒன் அப்படிங்கிற நமக்கு என்ன பாருங்கள் இன்டெக்ரல் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ வரும் ஏ டூங்கிறது என்ன மைனஸ் டூ டூ ஒன்னு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூங்கிறது நமக்கு பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் எடுக்கிறோம் அடுத்து மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது அபவ் ஒய் ஆக்சிஸ்னால ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் உங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ அப்போ அதுலேருந்து த்ரீயை காமனாக எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் அதை இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருது பாரு ஆன்சர் தேர்ட்டி பை ஃபோர்னு வரும் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது போகிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீ எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கரெக்டாக போட்டுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுற வரைக்கும் கரெக்டாக போட்டுட்டு அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை தான் லிமிட் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரதில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த சம்ஸ் போட்டு பின்னாடி மார்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும் அப்படிதான் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வர சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் லென்த்தாக வர மாதிரி வரும் ஏன்னா இப்போ டூ ஏரியா எடுக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கவுஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் அப்போ டெரைவ் பண்ணி போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஏன்னா இந்த பார்ட்டில் தான் நைன்த்து சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டகிரேஷனில் அடிக்கடி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது வந்து இந்த எக்ஸசைஸில் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் போடுறது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போடுங்க மிஸ்டேக்லாம் பார்த்துக்கும் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டு போகும் ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் தேர்ட்டி பை ஃபோர் அப்படிங்கிறதான் இதோட நமக்கு ஆன்சர் அப்புறம் எக்கியோட ஏரியா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ